ஹாய் மக்களுக்கு வணக்கம் அண்ட் வெல்கம் இது நம்ம சாயக்கடை நம்ம சாயக்கடை என்ன பார்க்க போகிறோம் நம்ம வரிசையாக டிஃப்ரெண்ட்டான டாபிக் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் சினிமாவை தாண்டி சினிமா பற்றி தான் பேசலாம்னு சொல்லி நான் எல்லா வீடியோவும் நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனால் டிஃப்ரெண்ட்டான டாபிக்ஸ் கொஞ்சம் ஓவமேன்னு சொல்லி தான் இப்போ போயிட்டு இருக்கேன் அந்த வகையில் நீங்கள் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா ஜிம்மை பற்றி பேசுகிறா அப்படின்னு என் ஃப்ரெண்டு சொல்லி நான் ரொம்ப நாளாக சொல்லிட்டு இருந்தேன் சரி நீங்கள் தான் டைம் கிடச்சிது சரி ஜிம்மை பற்றி பேசுவோம் சரி ஜிம்மை பற்றி என்ன பேசுகிற நான் யோசிச்சுட்டே சொல்லி நிறைய வந்துச்சு நிறைய பேர் ஜிம் போயிட்டு இருக்காங்க எனக்கு தெரிஞ்சவங்க இனிமேல் போகலான்னு நிறைய பேர் இருக்காங்க இப்படி போகிறது நல்லதா இல்லை கெட்டதா இல்லை எதாவது சைட் எஃபெக்ட் வருமா ஜிம் போகலாமா வேணாமா இல்லை வீட்டில் எதாவது ஒர்க் அவுட் பண்ணலாமா அப்படின்றத இனி நம்ம பார்க்க போகிறோம் வாங்க ஷோ உள்ள போகலாம் இந்த உலகத்தில் எடுத்தாலும் நல்லதுன்னு ஒன்று இருக்குது கெட்டதும் ஒன்று இருக்குது அதே மாதிரி தாங்க ஜிம்லேயும் நல்லதும் இருக்குது கெட்டதும் இருக்குது அது நம்ம எப்படி எடுத்துக்கிறோன்றது தான் இருக்குது எல்லாமே ஸோ இப்போ நம்ம நல்லது பார்க்கலாமா கெட்டது பார்க்கலாமா கெட்டதை நம்ம பார்க்கலாம் என்டிங் வந்து ஒரு ஹாப்பி என்டிங்காக இருக்கும் அதனால் நல்லது வந்து நம்ம என்டிங்கில் பார்க்கலாம் இப்போ கெட்டது என்னென்னா அந்த ஜிம் போகிறவங்கிட்ட பாதி பேர்கிட்ட டைம் மிஸ் அவ்வளோ இல்லைங்க பாதி பேர் வேலைக்கு போயிட்டு ஈவினிங் வீட்டுக்கு வந்தாலே டயர்ட் ஆகிறாங்க ஸோ அதனால் ஜிம் போகிறதுக்கெலாம் டைம் இல்லை இது ஒரு இதுவாகவே இருக்குது ஜிம் போகிறவங்களாம் டைம் சரியாக பற்ற மாட்டேங்குதாலே பாதி பேர் ஜிம் போகிறது இல்லை டைம் ரெண்டாவது வந்து என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா மணி மணி தானே எல்லாமே ஆனால் மணி கொஞ்சம் அதிகமாக செலவு இந்த ஜிம்முக்கு பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக செலவாது ஜிம்முக்கு மாதம் மாதம் கரெக்டாக இருக்கட்டும் அந்த எக்ஸ்ட்ரா சப்ளிமெண்ட் இருக்குது அந்த மாதிரி இன்ஜெக்ஷன் நிறைய அந்த மாதிரிலாம் இருக்குது அதுக்கெலாம் செலவு பாதிக்காக சப்ளியே போயிடுது வாங்குற சம்பளத்தில் இருந்தாலே பாதி பேர் ஜிம் போகிறது தவிர்த்துடுறாங்க காலை ஜாகிங் ஓட ஆரம்பிச்சிடுறாங்க மணி ஒன்று ரெண்டாவதாக இருக்குது மூணாவது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா சில பேர் ஜிம்முக்கு போகிறாங்க ஒரு ஆர்வத்தோட வெறித்தனமாக நானும் ஒல்லியாக வரண்டா சிக்ஸ் பேக் வைக்கிறேன்டா சூர்யாடா ரித்திக் ரோஷன்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் ஜிம்முக்கு போயிருக்காங்க போயிட்டு ஒரு ரெண்டாவது நாள்லேயே கை காலம் அங்கே அங்கே வலிக்க ஆரம்பிச்சு படுத்த படிக்கோடு இருந்தவங்களாம் நிறைய பேர் இருக்காங்க மாப்பிள்ள இவன் தான் எங்கேயோ செமத்தியா வாங்கியிருக்கான் இங்க வந்து வேற உணவு வாங்கின மாதிரி அவுத்துறாங்க இந்த மாதிரி தான் நிறைய இருக்கு மூணு வந்து உடம்பு வலி அந்த இது நீங்க கடந்து தான் நான் ஆகணும் நோ பெயின் நோ கெயின் சொல்லுவாங்க அதே தாங்க வழி இல்லாமல் வெற்றி இல்லைன்னு சொல்லலாம் கஷ்டப்பட்டு தானே ஆகணும் அப்போ தான் சிக்ஸ் பேக்லாம் வச்சு சுற்ற முடியும் இப்படி ஒன்று இருக்குது இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குங்க அப்புறம் அடிக்ஷனும் ஒன்று இருக்குது இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஸ்மோக்கிங் ட்ரிங்கிங் அதெல்லாம் அதெல்லாம் ஒரு எப்படி அடிக்ஷனோ அதே மாதிரி தான் இங்கே ஜிம்மும் அடிக்ஷன் இப்போ நம்ம தொடர்ந்து ஜிம் போயிட்டு நல்லா ஒர்க் அவுட் பண்ண உடனே ஒரு சாட்டிஸ்ஃபேஷன் வரும் சாதிச்ச மாதிரி ஜிம் போயிட்டு வேணுக்கு அப்படின்னு நம்ம திடீர்னு தொடர்ந்து போயிட்டு திடீர்னு போக முட்டேனா அது ஒரு மனசில் ஒரு இதுவாக இருந்துட்டு நீங்கள் ஜிம்மு போலையே போயிருக்கலாமே ஒர்க் அவுட் நீங்கள் போகலையே நாளைக்கு போகமா என்னன்னு தெரியல அப்படின்னு அதை தோ யோசிச்சு 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 அப்படியே ஒரு மாதிரி ஆகிடும் மனசு கொஞ்சம் கஷ்டமாகிடும் எனக்கு ஜிம் போல என்ன ஆகிடும் அப்படின்னு யோசிச்சு யோசிச்சு இது ஒரு அடிக்ஷன் மாதிரி ஆக்கிடுது சில பேர் ஜிம்மு போகிறவங்கள தொடர்ந்து போகிறவங்க வந்து ஒரு அடிக்ஷன் மாதிரி ஆக்கிடுது திடீர்னு ஒரு நாள் போகலாம் இது ஒன்று இருக்குது அப்புறம் ஒன்று என்ன பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சில பேர் பார்ப்போம் உள்ளேயா இருப்பான் திடீர்னு பார்த்தா செம்ம ஃபிட் ஆகிட்டு வேறு லெவலாக இருப்பான் என்ன ஆமாம் செம்ம ஃபிட் ஆகிட்டு அப்படின்னு யோசிச்சுருப்போம் ஆனால் அதுக்கு அவங்க நிறைய செலவு பண்ணியிருப்பாங்கன்றது ஒன்று இருக்குது ஒர்க் அவுட்டாக செம்மையாக போட்டிருப்பாங்கன்னா அந்த சப்ளிமெண்ட்ரி இன்ஜெக்ஷன் அந்த மாதிரிலாம் நிறைய போட்டு எங்கள் உடம்பு திரும்ப இருக்காங்க அவங்களாம் யாராவது பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேஜ் காம்படிஷனில் கலந்துருவாங்களா இந்த மாதிரிலாம் இன்ஜெக்ஷன் சப்ளிமெண்ட் எல்லாம் எடுத்துக்கிறாங்க எட் எடுத்துக்கிறது முக்கியம் இல்லைங்க ஆனால் அது அதுக்கேற்ற மாதிரி கரெக்டாக நம்ம ஒர்க் அவுட் போட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் முக்கியமானது என்னென்னா இங்கே ஃபுட்டு தான் முக்கியமாக தான் இருக்குது இந்த மாதிரி சப்ளிமெண்ட்ரி ஸ்டேஜ் அதெல்லாம் வந்து நிறைய ஃபுட்டு எடுத்துக்கணும் வீக்லி நான்வெஜ் தான் ஃபுல்லாக சிக்கன் மட்டன் பீஃப் இந்த மாதிரி நிறைய சாப்பிட்டுதே இருந்தால் தான் கரெக்டாக அது மெயின்டைன் ஆகிட்டே இருக்கும் இல்லைனா உடம்பு ஒரு மாதிரி ஆகிடுதுன்னு சொல்லுவாங்க ஒரு மாதிரி இறங்கி போயிடுவாங்க இன்ஜெக்ஷன் சப்ளிமெண்ட்லாம் எடுக்கிறவங்க ஃபுட்டு ரொம்ப முக்கியமாக தான் இருக்குது இந்த ஜிம் போகிறவங்களுக்கு ஃபுட்டு தாங்க எல்லாமே ஃபுட்டை நீங்கள் முக்கியமாக பார்த்து பார்த்து எடுக்கிறது தான் இருக்குது அதேமாதிரி நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஒர்க் அவுட் போகிறீங்களோ அதே அளவுக்கு சப்ளிமெண்ட் எடுங்க சப்ளிமெண்ட் நம்ம நிறைய எடுத்து நிறைய உடம்பு ஏற்றலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சாப்பிடாம விட்டுறாதீங்க நிறைய சாப்பிடுங்க நல்ல ஒர்க் அவுட் போடுங்க ஹார்ட் ஒர்க் போடுங்க அப்போ தான் சப்ளிமெண்ட் எல்லாமே கரெக்டாக மேட்சே ஒரு பக்காவாக இருக்கீங்க நீங்கள் இதெல்லாம் இந்த ஜிம்மில் இருக்கிற
மனசு ஒரு நம்ம ரொம்ப அவங்களே நம்மளே ரொம்ப குண்டாதான் இருக்கும் போல அப்படின்னு நினச்சிட்டு அவங்களே எப்படியாச்சும் நம்ம ஒல்லியாக ஆகணும் ஃபிட் ஆகணும் நம்ம கலாச்சாரம்லாம் நம்ம திருப்பி பதில் அடி விடுவோம் பார்த்தா நான் எப்படி ஒல்லி ஆகிட்டு அப்படின்னு காமின்னு சொல்லி சேர்ந்தவங்க தான் நிறைய பேர் இருப்பாங்க ஜிம்மில் அப்படி சேர்ந்து சேர்ந்து ஃபிட் ஆனவங்க நிறைய நிறைய பேர் இருக்காங்க அதில் என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் தான் சிவான்றவன் இந்த மாதிரி நிறைய பேர் ஃபிட்னஸ் ஆகியிருக்காங்க அவங்களுக்கும் ஒரு எப்படி சொல்கிறது ஒரு மோட்டிவேஷன் கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் தன்னம்பிக்கை கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் அவங்களும் மோட்டிவேஷனாக இருப்பாங்க மற்றவங்களும் மோட்டிவேட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க பண்ணுறவங்க தான் அப்படியே ஜிம் போட அப்படின்ற மாதிரி ஒரு தன்னம்பிக்கை தாங்க அது வந்து கொஞ்சம் அதிகமாகவே இருக்கும் ஜிம் போகிறவங்க எப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வீட்டில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை சோகமாக இருக்கும் பிரேக்கப் ஆகிடுச்சு இந்த மாதிரி என்ன செய்ய ஜிம் போங்க எல்லாமே சரியாகும் கடுமையாக ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு ஒரு சாட்டிஃபிகேஷன் கிடச்ச மாதிரி நம்ம இது சாதித்த மாதிரி ஒரு சந்தோஷமாக இருக்கும் நம்ம கெத்து தான் அப்படின்ற மாதிரி தோணும் ஜிம்முக்கு போனீங்கன்னா ஸோ அதனால் ஜிம்மாக போங்க ஒர்க் அவுட்டை பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்தா எது பண்ணுறதாலும் அளவோடு பண்ணுங்கள் அளவுக்கு மீறி போகாது எக்ஸ்ட்ரா பெயின்ஸ் அந்த மாதிரிலாம் அங்கே பிடிச்சிக்க போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த டாபிக் எப்படியோ முடிச்சுட்டு நான் என் வேலையை பார்க்க போகிறேன் உங்களிடம் இருந்த விடைபெறுது நான் உங்கள் மாதவனார் மடி எப்படி பிடிக்குதோ அப்படி சொல்லுவாங்க ஸ்டே ஹெல்த்தி ஸ்டே கியூட் மறக்காம ஜிம்முக்கு போங்க சொல்லிட்டு பாயா ஆ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்களோட ஜிம் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணி அவங்களையும் மோட்டிவேட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டு விடைபெறேன் பாய் கே